Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur parisweptvcartier.fr. Nous allons vivre ensemble une nouvelle expérience gastronomique avec Paris Gourmandise. Et pour cette première émission, réalisée par Mathilde Hérault, nous allons partir chez Laurent Duchesne, si vous le voulez bien, meilleur ouvrier de France pâtissier. C'est rue de la Convention à Paris, c'est la pâtisserie de Kyoko. Suivez-moi. Bien, ça y est, nous voici chez Laurent Duchesne dans sa boutique du 15e arrondissement de Paris. Bonjour Laurent Duchesne. Bonjour. Ravi vraiment que vous ayez accepté euh, de tourner avec nous cette Bienvenue. première émission. Première émission Merci. sur parisweptvcartier.fr avec euh, Laurent Duchesne, meilleur ouvrier de France pâtissier, mais aussi chef relais et dessert. Alors, c'est quoi meilleur ouvrier de France Alors, meilleur ouvrier de France, c'est un concours tous les 4 ans oui. qui, qui mérite beaucoup d'entraînement, beaucoup d'expertise et euh, qui est noté par d'autres meilleurs ouvriers de France et donc il y a tout un buffet, aussi bien de la dégustation, de la présentation, donc il y a énormément de travail. Avec un dire, jury bien sûr. Avec un jury composé de meilleurs ouvriers de France. Ce qui explique le, 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 le col bleu blanc rouge que vous voilà. pouvez voir, hein, chers amis. Meilleur ouvrier de France, pâtissier. D'ailleurs vous allez nous le prouver une fois de plus dans un instant en nous régalant parce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera le fil conducteur de cette première émission sur parisweptvcartier.fr, une tarte aux figues de Soliès. Tout à fait délicieuse. Euh, on va faire ça tout à l'heure, petit à petit, euh, pendant ces 10 minutes d'émission. Et puis, on va bavarder ensemble. Alors, je le disais, meilleur ouvrier de France, mais aussi relais et dessert. Ça, c'est important parce que c'est une institution. C'est très important. C'est en fait une association qui regroupe les 100 meilleurs pâtissiers dans le monde. Euh, une grosse partie, à peu près deux tiers de pâtissiers français, un tiers de pâtissiers étrangers, euh, qui se réunit euh, deux fois par an donc à des séminaires pour faire des échanges, aussi bien de recettes, de techniques, pour que chacun puisse présenter son, son savoir-faire et faire évoluer euh, tous les autres membres. Alors, Laurent Duchesne, nous allons vous aller réaliser, parce que moi, je vais regarder oui. comment vous faites. Vous allez donner quelques astuces, quelques conseils à nos amis mm -hmm. pour cette recette de tarte aux figues de Soliès, qui est tout à fait délicieuse, j'en suis sûr, en tous les cas. C'est ce que nous verrons tout à l'heure à la fin de l'émission, parce que, bien sûr, nous allons goûter. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, je vois de la crème d'amande, des figues de soliès, des framboises, et là, notre pâte feuilletée, donc vous allez nous livrer tout de suite les secrets de cuisson. Voilà, donc en fait, la, la pâte feuilletée, c'est une pâte qui se marie très bien avec la figue, c'est une pâte bien sûr feuilletée, croustillante, et le moelleux de la figue se marie très bien avec cette pâte feuilletée. Alors, chers amis, juste avant de retrouver la suite de notre recette, comment faire une bonne tarte aux figues de soliès, oui. Laurent Duchesne vous allez nous présenter quelques spécialités de la boutique. Alors, les stars, Alors, ce sont les macarons. Hein, quand ce même. sont les macarons, une quinzaine de sortes que l'on change régulièrement, des parfums du jour, des parfums en fonction de la saison. Ouais. Donc, vous avez aussi bien abricot, chocolat banane, rhubarbe, enfin des parfums qui changent, pommes en ce moment. Donc, ça on, change on et ça évolue. C'est la, la saison. Hein, c'est la saison, tout à fait. Alors, ensuite, rapidement. Ensuite, on a des spécialités. Ici, c'est rhubarbe, euh, cassis, biscuit pistache, bien sûr, des choses au chocolat, ah, chocolat caramel praliné, des indispensables. Une religieuse tout framboise. Qui, qui, chose... qui est bien jolie, c'est un peu sablé. C'est un, sablé, hein, voilà, c est, c est un, un mélange, sablé, un peu un ça. mélange ouais. de sablé qui donne un côté croustillant à la pâte à choux. Et une crème framboise avec des brisures de framboise à l'intérieur. Et puis, on a encore des fraises en ce moment, donc oui. on en profite. On a cette euh, tartelette aux fraises avec un mousseux mascarpone. Ah, mais dites-moi, c'est pas la... Mais oui, tiens, regardez. Et une crème au citron vert. La recette, en plus, est dans ce fabuleux livre de la tarte aux fraises mascarpone. C'est les meilleures recettes des meilleurs ouvriers de France dont vous êtes. Voilà, tout euh, à fait. Vous êtes, Laurent, bon, ben je voilà. fais partie. Très bien. On va continuer notre recette de tarte aux figues, Entendu. je pense. Allez, c'est parti, on y va. Alors, juste avant de passer à l'étape précédente de la réalisation de notre recette, c'est-à-dire mettre la crème d'amande dans la pâte feuilletée, on va euh, se projeter un petit peu dans l'enfance. Et j'ai envie de vous demander, Laurent Duchesne, quels sont vos souvenirs d'enfance gastronomique Alors, les souvenirs d'enfance, c'est principalement les tartes et les fruits frais. Tout simplement, des, des pâtes étalées, toutes simples, avec les fruits dessus, un petit peu de sucre, passé dans le four, que ce soit des pommes, des abricots ou des pêches. Et j'ai ce souvenir de, de ma mère qui fait les tartes, donc avec une pâte et des fruits, euh, des fruits frais, bien sûr, les fruits du marché ou les fruits du jardin, et tout simplement passé dans le four avec du sucre. Alors, donc on va garnir notre fond de pâte pré-cuit. On a pré-cuit le fond de pâte et on va étaler à l'intérieur une crème d'amande. 
À ce stade-là, on pourrait déjà manger un petit feuilleté à la crème d'amande qu'on se régalerait déjà sans mettre les fruits, non Tout à fait, tout à fait. L'amande, la, sachant que c'est quelque chose d'assez amer, se marie très bien avec la figue, qui est quand même assez sucrée, une figue de bonne qualité assez sucrée, et le goût amer de l'amande va faire ressortir ce goût sucré de la figue. Alors maintenant, chers amis, Laurent Duchesne va garnir le fond de tarte feuilleté plus la crème d'amande avec les fameuses figues de soliès, c'est important Voilà, c'est important, le soleil de soliès fait mûrir les fruits, ils ont le temps de mûrir tranquillement en s'enrichissant de sucre, et ce qui donne un fruit parfaitement euh, riche en sucre et donc assez goûteux. C'est l'objet mystère, qu'est-ce que c'est exactement Pour le savoir, il faut rester jusqu'à la fin de cette émission et vous en saurez l'intitulé exact. Laurent Duchesne, vous savez ce que c'est que l'objet mystère Je pense savoir euh, à quoi ça peut servir. Je ne crois pas, même hein. que ça s'utilise de cette manière-là. Ah, là, vous venez à mon avis de donner un indice. Je dirais pas plus. Non, non, c'est un mmh. indice pour nos amis de Paris Web TV Quartier.fr, mais on n'en dit pas plus. Hein. Pas plus pour l'instant. Je le reprends, ça ne vous dérange pas À vous. <rire> Préparation de la figue de Soliès, c'est très simple. Oui, c'est très simple. On enlève tout simplement la petite extrémité qui risque de brûler à la, au four, parce qu'elle est trop fine, et on coupe les figues en quatre. Elles sont belles, hein Voilà, c'est des belles figues. On les coupe en quatre pour pouvoir garnir le fond de tarte. Hein. Et alors, une petite astuce, Laurent, si vous permettez, hein, sur, oui. sur, sur la figue, c'est que, chers amis, pour savoir si la figue est vraiment à point, eh c'est pas, pas compliqué. Vous en prenez un quartier... Hein, Laurent, c'est bien ça, vous en prenez un quartier puis vous vous égouttez. Alors, c'est une très bonne technique, non, mais non, il faut faire attention de ne pas trop égoutter parce qu'on <rire> n'en aura plus suffisamment pour la tarte, Christophe. Excusez-moi. <rire> euh, Laurent, 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 oui. Laurent, 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 dites donc, vous m'aviez caché ça dans le ah, fond de la boutique Effectivement, c'est beaucoup plus rapide. C'est une tarte aux figues de Solias, mais cuite. Celle-ci, elle est cuite, par contre. Hein. <rire> oui, oui, mais voilà. tout de suite, il euh, n'y a pas de raison. Vous donc, allez nous expliquer euh, comment vous avez fait pour la garnir. Bien sûr, avant de la cuire, il faut quand même la garnir de oui, fruits. Oui. Euh, Montrez-nous, justement, ça nous intéresse. Je... Enfin, vous cachez quand même des belles choses. Oui, oui, on essaie de gagner un petit peu de temps, mais malgré tout, il ne faut quand même pas brûler toutes les étapes qui sont quand même le garnissage de la tarte. Voilà, on, on garnit les, les figues bien régulièrement en ligne. En quinconce En quinconce, voilà. voilà. Ça, fait plus joli. ça fait plus joli et puis ça évite que la crème d'amande qui est ici brûle. Si, si on n'a pas de fruits à un certain endroit, la cuisson va être plus rapide. Et donc la crème d'amande va être un petit peu trop cuite. Donc il faut bien répartir les fruits sur la, toute la surface de la crème d'amande. Alors, comment ça va les figues Ce qui est aussi agréable, hein, c'est la finition, c'est l'œil. Hein, ah, alors ça, c'est primordial. C'est évident, parce qu'en pâtisserie, on doit d'abord attirer avec l'œil euh, pour vendre un gâteau. Donc l'œil, l'attirance, la décoration, la finition d'un gâteau, c'est primordial. Alors en l'occurrence, là, on alors, a décidé d'y de, 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 mettre un petit peu de sucre poudre, c'est ça C'est ça, on, va, on, va, on a mis un petit peu de sucre glace sur le côté pour faire un petit contraste de couleur. Voilà. voilà. Donc, on Et... Un petit peu le geste, hein. Tout autour. Voilà, tout autour. Ah, et ensuite, on a mis une petite, une petite gelée ou un petit sirop pour, donner, pour lustrer un petit peu nos fruits, pour leur donner de la brillance. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir une tarte aux figues framboise. Donc, on va maintenant parfumer avec la framboise de deux manières. D'abord, avec une confiture de framboise. Donc, on va faire quelques petites pointes, euh, assez petites pointes même généreuses de confiture Généreuse, de parce framboise. Que bon, parce que la, la, la framboise et les petits pépins aussi, c est c est, des petits, voilà, ça rappellera les petits croquants de, de nos figues aussi. Exactement, hein. c'est une confiture maison de, de framboise. Donc c'est important de, de rappeler le, le goût de la framboise avec la confiture et également avec des framboises fraîches pour décorer. Pour... Qu'on a trempé aussi un petit peu au préalable dans le sucre glace. Voilà, hein. tout simplement on les met en les retournant dans le sucre glace. Voilà. Et on les pose harmonieusement sur le dessus de la tarte. Nous sommes quasiment au terme de cette première émission Paris Gourmandise sur Paris Web TV Quartier.fr. Laurent Duchesne, il faut maintenant dire à nos amis à quoi correspond cet objet mystère. C'est à vous qu'on revient à la charge. Alors qu'est-ce que c'est Alors le, le verdict, il est que en fait, c'est pour faire mousser du chocolat. Tiens donc. Ça s'appelle donc un moussoir à chocolat. Tout simplement, on met du, du lait chaud, le chocolat. Et pour avoir cette mousse onteuse sur le dessus, on va, vous voyez, avec nos mains, l'agiter comme ça. Pour... Et ça va faire plein de mousse. Et ça va faire mousser sur la surface. Vous allez avoir cette mousse crémeuse de chocolat. Alors ça, c'est ancien. Enfin, celui-là, il est un peu récent. 
Sur les mouchoirs, hein, ça date de l'époque des Aztèques, des Mayas. Voilà, hein, c'est très à ancien, ouais, à l'origine, voilà. c'est vraiment l'origine du chocolat. Merci Laurent Duchesne, c'était un plaisir en tous les cas. Vous nous avez accueillis ici Merci. au 238 rue de la Convention dans le 15e arrondissement de Paris. Tout à fait. Vous êtes meilleur ouvrier de France. Je rappelle que vous avez aussi une autre boutique, Rue Wurtz, c'est dans le 13e arrondissement. Voilà, hein, de, ça. Rue Wurtz, de Rue Wurtz. De Rue Wurtz. Merci ouais. Laurent Duchesne. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première émission. On se retrouve bien sûr pour un prochain numéro de Paris Gourmandise dès la semaine prochaine sur Paris Web TV, quartier.fr. Laurent Duchesne, euh, maintenant, on va peut-être manger un petit morceau. Je pense que c'est que... important de goûter quand même oui, ce que l'on oui, fait. Oui, oui. Euh, côté gourmand, a une importance et primordiale. Ben on va peut-être laisser nos, nos amis, on va goûter tout ça. Voilà. <rire> Merci, au revoir.